Meksiko'daki Franz Mayer Müzesi'ndeyiz ve şu an Guadalupe Bakiresi tablosuna bakmaktayız. Bu tablo Meksiko'daki Guadalupe Bazilikası'ndaki şaheserin bir replikası. Bu aslında sadece bir resim değil, aynı zamanda bir enconchado. Yani mesela bu örnekte gördüğümüz gibi ahşaba gömülmüş sedef barındıran bir eser. Sedef, yansıtıcı, parıldayan ve gözlerinizi üzerinde gezdirirken sürekli değişen bir yüzey yaratıyor. Ve bu da akla cennetle alakalı ilahi şeyler getiriyor. Meryem adeta gün ışığıyla sarılmış. Pelerininin üzerinde yıldızlar var. Bu görüntü vahiy kitabında anlatılan kıyamet günü kadınından esinlenmiş. Kitapta bahsedilen kadın da güneşle örtünmüş. Ve kafasının etrafında yıldızlar var. Bu resimdeki yıldızlar ise bakirenin pelerini üzerine yerleştirilmiş. Vahiy kitabında anlatılan kıyamet günü kadınının ayakları altında ay olduğu söylenir. Bu resimde bakirenin ayağının altındaki ayı bir melek taşıyor. Guadalupe bakiresi mucizevi bir şekilde adı Juan Diego olan yerli bir adama görünmüş. Bu olay İspanyollar Aztekleri yendikten sadece 10 sene sonra yaşanmış. Bakire Meryem Juan Diego'ya tepeyak tepesinde göründüğünde ona onun diliyle yani Nahuatlıca hitap etmiş. Ve Piskopos'a giderek bu tepeye onun adına bir ibadethane yapılmasını söylemesini istemiş. Bu arada bu tepeye bugün hala gidebilirsiniz. Hatta Bazilika da hala oradadır. Bu dönem İspanyolların yerli halkı Hristiyanlaştırmak için yoğun şekilde uğraştıkları bir dönemdi. Ve bu hayalin ya da görüntünün yerli bir insana gelmiş olması onları mevcut dinlerini Hristiyanlıkla değiştirmeleri konusunda ikna etmiştir. Bu arada Tepeyak Tepesi toprak ana tanrıçasına ait bir tapınağında bulunduğu bir yerdi. Juan Diego Piskopos'a gittikten sonra Piskopos ona inanmaz. Bakire Meryem Juan Diego'ya birkaç kere daha görünür. Ve en sonunda Juan Diego'ya pelerininin içinde Kastilya gülleri toplayıp Piskopos'a ona göründüğünün kanıtı olarak götürmesini söyler. Juan Diego Piskopos'un yanında pelerinini açtığında yere düşen güllerin yanında pelerinin içinde Guadalupe Bakiresi resminin basılı olduğu görülür. Bu resim bugün Guadalupe Bazilikası'nda bulunan resimdir. Şu an gördüğümüz ise bunun bir replikası. Siyah bakire olarak da bilinmesine sebep olan soluk bir teni var. Bunun altında yatan birkaç farklı anlam olduğunu belirtmek istiyorum. Bunlardan birincisi eski ahit ezgiler ezgisine bir atıfta bulunması. Ezgiler ezgisinde sevgili, siyahım ama güzelim der. Hristiyanlar ezgiler ezgisindeki bu kadının bakire Meryem olduğunu kabul ederler. Bunun Meksika'da daha da önemli olduğunu eklemek istiyorum. Sonuçta buradaki insanların ten rengi biraz daha koyu olduğu için bu da Bakire Meryem'in yerli bir versiyonu olarak kabul edilmiş. Meksika'da çok popüler olan bu figür Meksiko'nun en ünlü azizesi olarak görülüyor. Juan Diego mucizelerinden sonra bile birçok mucize gerçekleştirdiğine inanılıyor. 1737'de birçok kişinin ölümüyle sonuçlanan salgın hastalıkları engellemesi sebebiyle de Yeni İspanya'nın en güçlü şahsiyetleri arasına girmiş. Sadece Meksiko'nun değil, Meksika kimliğinin de önemli bir sembolü haline gelmiş. Ve burada önemli olan şu ki, Enconchado, Guadalupe'nin daha da ilahi bir görünüme bürünmesine kesinlikle yardımcı oluyor.